இல்லறமே நல்லறமாம் என்று சொன்னால் இன்பம் என பள்ளியறைக்கே உள்ளாகாதே தொல்லறமே துறவரமே தனது வண்ணம் துறந்திட்டார் பற்றறவே துறந்திடாமல் துறந்திட்டார் பற்றறவே துறந்திடாமல் சொல்லறமே உலகமெல்லாம் கண்ணின் ரூபம் சொன்னம சொன்னமயமாம் சொர்க்கம் சுக வைபோகம் கல்லறமே கனகமணி பூசணங்கள் கமலத்தை காத்திடுவாள் பத்மயோகி இப்போ ஒரு யோகியானவன் அவனுடைய தவ வலிமையினாலும் ஆற்றலினாலும் பேரண்ட நாயகனுடைய கருணையினாலும் அவனுடைய குருநாதருடைய அனுக்கிரகத்தினாலும் பத்மயோகி பத்மயோகி அப்படின்னா தலையில் மலரக்கூடிய அந்த சகசரதல அனுபவத்தை பெறுதவன் பத்மயோகி அவன் அதை அதை பெற்று அதன் மூலமாக அதுவே அவனுக்கு ஒரு பூசணம் அவன் எந்த பூசணமும் போ போகணும்னு அவசியம் இல்லை அவன் எங்கே வெளியே போனானாலும் அவனுக்கு நகை தொகைக்காக வேண்டி அவனுக்கு மதிப்பு வர போகிறதில்ல அவன் பெற்ற அனுபவமே அவனுக்கு வெளியே இடத்துல ஒரு மரியாதையும் ஒரு ம அவர் அன்பையும் ஒரு கௌரவத்தையும் பெற்று தரும் ஆனால் உலகத்தில் உள்ளவங்க என்ன இல்லறன்னு சொன்னால் இல்லறன் தான் நல்லறம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லறத்தில் இருக்கிற பேர் ஒளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இல்லறன் தானே நல்லறன்னு சொன்னீங்க நான் பள்ளியறையிலே நல்லறன் நடத்துகிறேன் அப்படின்றாங்க ஆனால் அது வந்து பள்ளியறையில் நீங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அதை வந்து யோகமாக செய்யுங்கள் அவர் திருமூல தேவநாயனார் சொன்ன மாதிரி பரியங்க யோகமாக செய்யுங்க விந்து ஜெயம் பண்ணி கொண்டு நீங்கள் எல்லா அவத்தைகளையும் கடந்த நிலைக்கு முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களையும் கடந்த நிலைக்கு நீங்கள் போங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் துறக்கிற பேர் வழியும் துறந்து அது துறவும் இல்லாமல் இல்லறமும் இல்லாமல் ரெண்டும் கட்டானால் நீங்கள் வாழாதீங்க அப்படி வாழ்ந்தால் அது நல்லதில்லை அப்புறம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் என்ன சொ சொரணம் என்னென்ன போட்டுக்கிட்டு இருந்தானாலும் அது உங்களுக்கு அணிகலன் அல்ல உங்களுக்கு அணிகலன் உங்களுடைய ஆறு ஆதாரங்களையும் விழிப்புற செய்து நிராதார நிலைக்கு நீங்கள் போனால் தான் அது உங்களுக்கு அணிகலன் ஏனைய அணிகலன்கள் பூசணங்கள் உங்களுக்கு அணிகலனே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் பெற்றவர்கள் தம் கடனை தீர்க்க வேண்டும் உற்றவர்கள் உருகதியை பார்க்க வேண்டும் பற்று வரவு அத்தனையும் முடிக்க வேண்டும் பற்றில்லா பாமரனை காக்க வேண்டும் செற்ற புலன் பொறியடைக்கு சேர வேண்டும் சித்தமும் சிவபூஜை செய்யத்தானே கற்றவர்க்கே பவயோகம் கனியும் வாரே கல்லாதவர் யோகமெல்லாம் பொல்லாயோகம் இந்த சிவபூஜை செய்ய செய்ததுன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க யோகத்தை கற்றவர்கள் தான் கற்றவர்கள் ஏனைய பாடம் கற்றவர்கள் அவர்கள் கற்றவர்கள் லிஸ்ட்லேயே நான் சேர்க்கலை அதனால் இந்த யோக நெறியை கற்று தெரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு என்ன என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா பெற்றவர்கள் தன் கடனை தீர்க்க வேண்டும் பெற்றவர்கள் தன் பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்கணுமோ வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வோ வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அப்படின்னாரு பெற்றவர்கள் தன் பிள்ளையை எப்படி வளர்க்கணுமோ அப்படி வளர்க்க சொல்லித்தாங்க பெற்றவர்கள் தம் கடனை தீர்க்க வேண்டும் உற்றவர்கள் உருகதியை பார்க்க வேண்டும் சொந்த பந்தங்களாக இருக்கக்கூடியவங்க நமக்கு நம்ம நம்ம என்ன சிவகதியை போ போய் சேர வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியது நம்ம எல்லாரும் பேசி ஒரு கூடிய கூட்டமாக ஒரு நல்ல சத்சங்கமாக பேசி நம்ம இத்தனை காலமும் வாழ்ந்துட்டோம் இத்தனை காலம் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வீணாக போயிடுச்சு அதனால் இந்த உருகதியை நம்ம பார்க்கணும் இதுக்கான கதிநெறி என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பெற்றவர்கள் தன்கடனை தீர்க்க வேண்டும் உற்றவர்கள் உருகதியை பார்க்க வேண்டும் பற்று உறவு அத்தனையும் முடிக்க வேண்டும் நான் வந்து நல்வினை தீவினைங்கக்கூடிய பற்றும் இருக்குது எனக்கு வரவும் இருக்குது பற்றுங்கிறது தீவினைங்கக்கூடியது வரவுங்கிறது நல்வினை அந்த நல்வினை தீவினைங்கக்கூடிய இரண்டையும் நம்ம முடித்து வச்சா தான் நமக்கு பேரண்ட நாயகனோட போய் சேரக்கூடிய தன்மை உண்டு நல்வினை இருந்தாலும் நமக்கு பிறகு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தீவினை வந்தாலும் நமக்கு பிறகு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த வினையை கழிக்க வேண்டும் பற்றில்லா பாமரனை காக்க வேண்டும் இப்போ பற்றே இல்லாதவர்களை நம்ம வந்து அவர்களை நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து அவர்களை பாராட்டி காக்கணும் பற்றில்லாத ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த ஊரே சூச்சாரம் அவர்களை பண்ணிக்கொண்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய தேவை என்ன தேவை இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் பற்றில்லா பாமரவை காக்க வேண்டும் செற்ற புலன் பொறியடக்க சேர வேண்டும் சித்த முற சிவபூசை செய்யத்தானே நீங்கள் வந்து சிவபூஜை செய்து உங்களுடைய பொறியும் புலனும் அடக்குவதற்கான உபாயம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பூஜை பண்ணணும் சும்மா நான் பூஜை பண்ணுறேன் நான் அர்ச்சனை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முத முதலே நம்ம அதை சொன்னால் பொக்க மிக்கவர் பூவும் நீரும் கண்டு நக்கு நிற்பன் அவர்தமே நாணியே அப்படிங்கிறார் அப்போ நெக்கு நெக்கு உருகுவர்தம் நெஞ்சுலேயே பொக்கு நிற்பன் பொன்னார் சடை புண்ணியர் யாரெல்லாம் உருகி உருகி பேரண்ட நாயகன்கிட்ட நீ வேணும் உன்னுடைய அருள் அனுபவம் எனக்கு வேணும் நான் உன்னை என்றி வேற ஒன்றை நான் தேட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்குறாங்களோ நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி உருக்க வேணும் அப்படி மாதிரி கேட்கவங்க கிட்ட புக்கு நிற்பன் பொன்னார் சடை பண்ணியும் அவர்கள் உள்ளத்துக்குள்ள போய் புகுந்து நிற்பான் இறைவன் வந்து அப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அருள் அனுபவம் எல்லாம் அவர்கள் உள்ளத்துக்குள்ள சிவன் புகுந்து நின்றதுனால இவர்கள் செயலெல்லாம் சிவன் செயலாக மாறும் 
இவங்க எது செஞ்சாலும் அது சிவச்செயல் தான் அது அவச்செயலே இல்லை அப்படி மாதிரி இவங்க இவங்க வந்து சிவச்செயலே செய்து சிவனருளே பெற்று இவர்கள் வாழலாம் அப்படி ஒரு அருள்நிலை அனுபவம் இருக்குது அதை சொல்கிறாரு சிற்ற பலன் பொறியடைக்கு சேர வேண்டும் சித்த முறை சிவபூசை செய்ய வேண்டும் நீ செய்யக்கூடிய பூசை சித்தம் கலந்து நெக்கு நெக்கு உள் உருகி செய்ய வேண்டும் கற்றவர்க்கே பலயோகம் கனியும் பாறை இந்த பிறவி நிற்கத்துக்கான யோகம் வந்து கற்றவர்கள் ஞானம் கற்றவர்களுக்கு யோகம் கற்றவர்களுக்கு அது கனியும் அவர்களுக்கு அது சித்தியாகும் அல்லாதவர் யோகமெல்லாம் பொல்லா யோகமே இந்த யோகம் கற்காமல் ஏதோ வாய்ச்ச விடாலுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கு இந்த யோகமெல்லாம் பொல்லாத யோகம்தான் அந்த யோகம் அப்படிங்கிறார் யுகம் மாறி போச்சுதடா கலியுகத்தில் யோகியவன் நிலை மாறி புரண்டு போவான் சக மாறி போச்சுதடா ஜகத்தினுள்ளே தனை மறந்தார் பொருள் நினைந்தே தவிக்கல் உற்றார் அகமாறி போச்சுதடா காமம் கோமம் அறுவகையாம் பேய்குணங்கள் அதிகமாச்சே புகழ் மாறி போச்சுதடா மனிதர்க்கு உள்ளே பூரணங்கள் மறைந்துள் ம பூர பூரணங்கள் மறைந்து உள்ளார் அவரை காணே எல்லாரும் வந்து யார் வந்து பூரணத்தை தன்னக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரிபூரணத்தன்மையை மறைத்து கொண்டு எல்லார் கூடையும் சும்மா சகஜமாக பேசி எல்லார் கூடையும் சகஜ நிலையில் யார் வாழ்கிறாங்களோ அவர்கள் வந்து பெரிய ஆள் அவங்கள நீ கண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்களோடு நட்பு சுற்ற வச்சுக்கோ அந்த பூரணத்தை உள்ளே தெரிந்து கொண்டவர்கள் கூட நீ நட்பு சுற்ற வச்சுக்கோ புகழ் மாறி போச்சுதடா மனிதருக்குள்ளே பூரணர்கள் மறைந்துள்ளார் அவரை காணே அவர்கள் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு என்னால் இது முடியும் என்னால் அது முடியும் நான் இவ்வளோ கற்றுருக்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ தேவாரம் தெரியும் எனக்கு இவ்வளோ திருவாசகம் தெரியும் எனக்கு அருள் அனுபவம் இவ்வளோ தெரியும் எனக்கு யோக நிலையில் இந்தந்த படிகளெல்லாம் நான் கலந்திருக்கேன் அவங்க வெளிப்படுத்திக்கவே மாட்டாங்க பூரணர்கள் தனக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டு அதை வெளியிடாமல் அப்படியே நம்ம நம்மளுடைய பேச்சு மூச்சு செயல் சிந்தனை அனைத்தும் சிவனுக்குரியது அதில் நம்ம வந்து வெளி வெளியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு தான் பூரணர்கள் நினைப்பாங்க யுகம் மாறி போச்சுதடா கலியுகத்தில் இப்போ இது கலியுகம் மற்ற யுகங்களில் இவங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் இவங்களும் கூட தன் நிலையை மறந்துட்டாங்க யோகி அவன் நிலை மாறி புரண்டு போவான் ஒரு ஒரு சில அனுபவங்களை பெற்றவுடனே சில ஆதாரங்களை கடந்த உடனேமே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சித்துக்கள் மூலமாக அவன் தன் நிலை மறந்து அவன் ஓடி போவான் அதனால் யோகி அவன் நிலை மாறி புரண்டு போவான் அது அந்த அந்த சித்துக்களை கொண்டு இந்த உலகத்தை நான் அதை செஞ்சுருவேன் இதை செஞ்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு வழக்கில் அவன் சாதிச்சுக்கிட்டு போவான் சக மாறி போச்சுதடா சகத்தின் உள்ளோர் தலை தனை மறந்தால் பொருள் நினைந்தே தவிக்கல் உற்றார் இந்த ஜகத்தில் உள்ளவர்கள்லாம் தன் நிலையை மறந்து போனார்கள் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா பொருளை பற்றி மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க தான் யார் தன் எங்கிருந்து வந்தோம் பிறந்த நாயகனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன இதை பற்றி எதை பற்றியுமே அவங்க சிந்திக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு சிந்தனை 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 முழுதும் பொருள் இன்றைக்கு பொருள் நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு இந்த பொருளை நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ வச்சுக்கோம் இந்த சிந்தனையை தவிர அவங்க வேறு எதுவுமே சிந்திக்கிறது இல்லை சக மாறி போச்சுதடா சகத்தில் உள்ளோர் தமை மறைந்தார் பொருள் நினைந்தே தவிக்கல் உற்றார் அகமாறி போச்சுதடா காமம் கோபம் அறுவகையாம் பேய்குணங்கள் அதிகமாச்சு இதில் வந்து காமம் கோபம் லோகம் லோபம் மோகம் மதம் ஆச்சரியங்கக்கூடிய அறுவகை குணங்கள் அது பேய்குணங்கள் அதுதான் அந்த உலகத்தில் அதிகமாக தலை விரித்தாடுது வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை புகழ் மாறி போச்சுதடா மனிதருக்குள்ளே பூரணர்கள் மறைந்துள்ளார் அவரை காணே இந்த புகழுக்காக வேண்டி இதை என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படிங்கக்கூடிய நிலை கூட வந்துருச்சு பூரணர்கள் மறைந்து வாழ்கின்றார்கள் அவரை கண்டுபிடித்து அவர்களோடு நீ உறவு வச்சுக்கிட்டேன்னா உன்னுடைய நிலை மேம்படும் அதை நீ மனதில் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் காலநெறி யாதுரைப்பேன் கேளாய் கேளாய் காணவரும் ஆயிரமாம் வருடத்துள்ளே பா பாலமடா வான வானத்துக்கு ஏற்ப பாதை பகனவடி ககனவடி பண்ணுவார்கள் சீலமுறும் வர்ண தர்மம் சிதைந்து போகும் சி 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 வரண்முறைகள் வாரிப்போகும் கோலமுறும் கோலமின்மை சட்டதிட்டம் குறுமடா ஒதுக்குமடா கோபம் தாவ கோபதாபமே இந்த கலிகாலத்தில் என்ன நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது உறவினர்கள் வரண்முறை தவறி உறவு கொள்வார்கள் அவங்க அவங்களுக்கு யார் எடுத்து சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் புரிகிறது இல்லை இந்த உறவு முறைகள்லாம் தறிக்கட்டு போகும் அது மட்டும் இல்லை காலநிறை யாதுரப்பேன் கேளாய் கேளாய் காணவரும் ஆயிரம் வருடத்துக்குள்ளே இந்த ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னே சொல்ல முடியாது பாலமடா வானத்துக்கேற்ப பாதை வானத்துக்குள்ளே பாதை போட்டு எல்லோரும் போய் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க வானம் இப்போ சந்திர மண்டலத்தில் போய் நம்ம உட்காரலாமா செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் உட்காரலாமான்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்கல்ல அதை அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வா வானத்தில் பாதை போட்டு அவங்க சந்திர மண்டலத்தில் இறங்குவோமா செவ்வாயில் நாங்கள் போய் இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாங்க 
அதனால் பாவம் படாங்க வானத்துக்கு ஏற்ப பாதை பகன வெடி ககன வெடி பண்ணுவார்கள் இந்த இந்த வெடி எல்லாம் தயாரித்து அதாவது நம்ம நம்மளுடைய இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த சோதனைகளை அதெல்லாம் சொல்கிறார் அங்கே அந்த வெடி இங்கே இந்த வெடின்னு எல்லாம் தயாரித்து சீலமுறும் வர்ண தர்மம் சிதைந்து போகும் இந்த இந்த ஜாதிகளுக்கான இந்தந்த வர்ண தர்மம் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இவங்க இதை தான் செய்யணும் இதை தான் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய தர்மங்கள்லாம் நிர்ணயிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இதெல்லாம் எண்ணத்துக்காக வேண்டி நிர்ணயிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க ஏதோ நம்ம வந்து செஞ்சால் பெரிய பாவமோ குற்றமோ இல்லை இப்போ நீங்கள் வேதமே நமக்கு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே வேதமே கற்கோம் வச்சுக்கோமே அந்த உச்சாடனம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த வேத உச்சாடனத்தை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தால் தான் அதனுடைய பயன் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வேத உச்சாடனத்தை சின்ன வயசில் மூணு வயதுலேயே போய் வேத பாடசாலையில் சேர்த்துடுறாங்க நம்ம வந்து பத்து வயசுக்கு மேலே இருபது வயசுக்கு மேலே ஏதோ நம்ம வேதத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உள்ளுணர்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உணர்வை அவர்களுக்கு காட்டி கொடுக்க அது வேறு விஷயம் எந்த தர்மத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஆனால் யாருக்கோ போட்டிக்காக வேண்டி எதற்காக வேண்டியே நம்ம அந்த வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எதையும் தெரிய போகிறதும் இல்லை அந்த உச்சாரணமும் நமக்கு சரியாக வரப்போகிறதில்லை முறையான கல்வி நேரிலையும் நம்ம நிற்க போகிறதில்லை அதை முடித்து நம்ம வந்து நம்ம தாந்தோண்டித்தனமாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா அந்த உச்சரிப்பே வேதத்துக்கு என்ன பெயர்னா அது எழுதாம மறையின்னு பேர் எழுதி உச்சரிக்கக்கூடியதில்லை ஏற்கனவே தொடர்ந்து வந்த பாரம்பரியப்படி வாழை அடிவாழையாக அவங்க சொல்லித்தரதை நம்ம கேட்டு கேட்டு உச்சரிக்கிறதெல்லாம் இருக்குது அதை நம்ம வந்து ஏதோ போட்டிக்கு செய்கிறோம் பேர் வழின்னு இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு அதனாலே வர்ணாசிரம தர்மம் கெட்டு போச்சு நம்மளுடைய காலம் நிலை மாறி போச்சு இதெல்லாம் ஆனால் முறையாக செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒரு இயக்கம் இருக்குது ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் அந்த இயக்கத்தில் ஜாதி மத இன எந்த பேதம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுடைய சிரத்தை இருக்கு பாருங்க வெளிநாட்டில் எல்லாம் அந்த வேத உச்சாரணத்தை அவங்க உட்காந்து சொல்லும்போது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ஆசனம் அவங்கள உச்சரிக்கக்கூடிய பண்பு அது ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சிரத்தையே அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை அந்த சரணாகதியே அவர்களுக்கு எல்லாத்தையும் வழிகாட்டி கொடுக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் அந்த வேதம் வந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டி கொடுக்கும் நம்ம வந்து அந்த நினப்பில் நம்ம செய்யலை நம்ம ஒரு போட்டி உணர்வில் நம்ம ஒரு கசப்புணர்வில் எதையோ பழி வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கக்கூடிய இதை செய்தால் நமக்கு அது அதனால் எந்த பலனும் கிடையாது அதன் மூலமாக நம்ம நமக்கும் நன்மை தேடிக்கொள்வதில்லை நாட்டுக்கும் நன்மை செய்து கொள்வதில்லை அதெல்லாம் இந்த க கலிகாலத்தில் தன்னால் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சீலமுறும் வர்ண தர்மம் சிதைந்து போகும் சிச்சிச்சி வரண்முறைகள் மாறிப்போகும் சொந்த பந்தங்களுக்குள்ள வரண்முறைகளெல்லாம் கெட்டு போய் யாருனாலும் யார் கூடனாலும் வாழலாம் அப்படிங்கக்கூடியது எல்லாமே போயிடும் இது ஒரு வாழ்க்கையா அவருக்கே அருவறுப்பாக தெரியுது சிச்சி இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படிங்கிறார் கோலமுறும் கோலையுமே சட்டத்திட்டம் கூறுமடா கொதிக்குமடா கோபதாகும் இந்த கோலயத்தில் சட்ட திட்டங்கள்லாம் ஆளுக்கு ஒரு சட்டம் ஆளுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சுட்டு அதையெல்லாம் அவங்க பே பேசிட்டு திரிவாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது கலிகாலத்தினுடைய இயல்பு யுகம் மாறிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு அடுத்து சொல்கிறார் இப்போ வந்து இந்த நோயை பற்றி இப்போ சொல்கிறார் பாருங்கள் தீராத புயல்களெல்லாம் தினம் உண்டாகும் இந்த புயல் காற்று அப்புறம் வந்து புயல் மையம் கொள்ளுதல் இதெல்லாம் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பருவமழை நேரங்களில் புயல் மையம் கொண்டு அப்போ நமக்கு பருவமழையை பொழிவிக்கும் அது இயல்பு ஆனால் இந்த கலிகாலத்தில் இப்போ அவர் அறுபத்தி அஞ்சில் தான் அவர் சமாதி ஆயிருக்கார் அவருக்கு பிறகு வரக்கூடிய இந்த காலங்களில் என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் தீராத புயல்களெல்லாம் தினம் உண்டாகும் எந்த புயல் எப்போ அடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது மழை வந்து இப்போ நமக்கு சீசன் மழையெல்லாம் இப்போ நமக்கு வைகாசியில் நமக்கு தொடங்கும் நம்ம சித்திரையிலே நிறைய மழையை பார்த்துட்டோம் நம்ம அப்போ எந்த நேரத்தில் என்ன என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணாதுன்னு சொல்ல முடியாது இது களி நம்ம பண்ணக்கூடிய அழிச்சாட்டியங்கள்னால வர்ண தர்மங்கள் மாறி போனதுனாலையும் உறவு முறைகளில் வரன் முறைகள் நம்ம எப்படி நடக்கணும் எப்படி நடக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் மாறி போகிறதுனாலையும் உலகத்துக்கு இந்த பேரழிவு வருது அதெல்லாம் பாருங்கள் தீராத புயல்கள் எல்லாம் தினம் உண்டாகும் தீக்கங்கு எரிமலையும் சிரிப்பு கூடும் எரிமலைகள் வெடித்து சிதறும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அமேசான் காட்டில் எவ்வளோ பெரிய நெருப்பு வந்துருச்சு பாருங்கள் அவர் எப்போ சொல்லி வச்சுருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த அந்த நெருப்பெல்லாம் எத்தனை டேங்கர் லாரி தண்ணி ஊற்றுனாலும் அதை அணையக்கூடியதில்லை ஆனால் பாருங்கள் நம்ம பண்ணின தப்புக்கு இறைவன் நமக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவனே கருணையோடு ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பெய்யக்கூடிய மழையை மாதிரி முப்பத்தி ஆறு மடங்கு மழை பழுவிச்சு அந்த அந்த நெருப்பு அணை அணைச்சார் பேரண்ட நாயகனே அழைச்சான் அல்லாட்டி நம்ம மனிதர்கள் கொண்டு அழிக்க முடியக்கூடியதில் அமேசான் காடு அவ்வளவு நீள அகல பரப்புடையது அதில் இருக்கக்கூடிய ம மரங்கள்
இயற்கை பணிச்சு கொஞ்ச நாள் இந்த அமேசான் காடு எரிய விட்ட பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து இயற்கை மூணு நாள் மலையை முப்பத்தி ஆறு மடங்கு அந்த மலையை பெ பெருது இதுவரைக்கும் நாங்கள் சந்தித்தது இல்லை அந்த மலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் இயற்கை பண்ணக்கூடிய கொடை ஆனால் நம்ம பண்ணக்கூடிய அநியாயத்துக்கு பஞ்சபூதங்களை நம்ம கொஞ்சம் கூட மதிக்காததுக்கு பூதங்கள் அதனுடைய காரியங்களை செய்து அதை சொல்கிறாரு தீக்கங்கு எரிமலைகள் சிரிப்பு கூடும் தேராத நோய்களெல்லாம் தினம் உண்டாகும் ஒரு தீரக்கூடிய நோய் இல்லை இதுவரைக்கும் தேர்ந்து பார்த்தக்கூடிய நோய்களும் இல்லை ஏதோ ஒரு நோய் அது எப்படி வருதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி நோய்கள் வந்து சேரும் தேராத நோய்கள் எல்லாம் தினம் உண்டாகும் திசை கலங்கும் பூகம்ப திறமே சாடும் இந்த இந்த நோய்கள்னால திசைகள் எல்லா பக்கமும் அந்த நோய் வந்து சேரும் ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு ஒரு இடத்துல போச்சுன்னு இல்லை இதனால பூகம்பத்தினால எப்படி செதர் உண்டு அது மாதிரி இந்த நோயினால அங்கே இங்கேயும் செதர் உண்டு என்ன நடக்குன்னு சொல்ல தெரியாமல் நீங்கள் நடந்து போவீங்க தேராத நோய்கள் எல்லாம் தினம் உண்டாகும் திசை கலங்கும் பூகம்ப திறமை சாடும் நேரான நெறியெல்லாம் நடுங்கி ஓடும் இப்போ நம்ம நேராக எந்த நெறி வச்சுருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம பின்பற்ற முடியாமல் அது தன்னால் நெறியெல்லாம் நடுங்கி ஓடும் நெறியெல்லாம் நெறியெல்லாம் நிறைந்து ஓடாரும் எது நெறி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருக்கோமோ அந்த நெறியை நம்ம யாருமே கடைபிடிக்க மாட்டோம் நெறி அல்லாத நெறிகளை நாம் அதை கடைபிடித்து எல்லாரும் இதுதான் சாத்தியம் இதுதான் சத்தியங்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம செய்வோம் திசை பூகம்ப திறமை சாடும் நேரான நெறியெல்லாம் நடங்கி ஓடும் நெறியெல்லா நெறியெல்லாம் நிறைந்து ஓடாடும் போராக குருவி என பழித்து பொங்கும் புகையாக போன வனம் புதை புதைந்து போகும் இந்த போனத்தில் உள்ள வ வளங்கள் எல்லாமே புகை மாறி புதைந்து போயிடும் இந்த வளங்கள் செழித்து ஓங்காது அங்கெங்கே நாட்டில் வளங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பொருளாதார தட்டுப்பாடு நம்ம நம்ம இருக்கிறோமே அந்த நிலையை சொல்கிறார் நாட்டில் இதெல்லாம் நடந்து தான் தீரும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் தெய்வம் எல்லாம் விண்ணாடி போகும் போகும் தீமையெல்லாம் அன்னகத்தின் தெருக்கூத்தாகும் உயும் உண்மை உளத்து உண்மை ஓடி போகும் உலக உண்மை விஞ்ஞானம் கூறி வேகும் ஐயமில்லை என அகங்காரத்து தான் துள்ளும் ஐயையோ அகிலமெல்லாம் கள்ளம் 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 தூய நெறி காட்டி நின்றார் சித்தர் சித்தர் தூய நெறி காட்டுகின்றார் எத்தர் எத்தர் இப்போ தூல நெறி காட்டுகின்றார் எத்தருத்த தூய நெறி நீங்கள் உயிர்வடைவதற்கான தூய நெ தூய நெறினா தூய நெறியை சித்தர்கள் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் தூல நெறி இந்த உலகம் இந்த உடம்பை எப்படி வளர்ப்பது இந்த உடம்புக்குள்ளேருந்து நம்ம எத் எத்தனை எத்தத்தனம் பண்ணி நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறது அப்படின்னு எத்தர்கள் சொல்லித்தராங்க துயர் சித்தர்கள் வந்து உண்மையான நெறியுடையவர்கள் உங்களுக்கு உயிர் நெறியை சொல்லித்தராங்க ஆனால் உலகத்தில் என்ன நடக்கு பாருங்கள் தெய்வமெல்லாம் விண்ணாடி போகும் போகும் தெய்வம் இப்போ இங்கே நடைய நம்ம கோயிலெலாம் திறந்துருந்தால் நம்ம போய் பார்க்க முடியாது தெய்வங்கள் வந்து எப்போ தெய்வம் நம்ம நம்ம தானே தெய்வத்தை வந்து கற்பித்து வச்சுருக்குறோம் தெய்வம் ஜோதிமயமானது அகண்டிதாகாரமானது நம்ம வழிபாட்டுக்காக வேண்டி நம்ம கோயில் கட்டி வச்சுருக்குறோம் அந்த வழிபடு தெய்வத்தை போய் நம்மளால் வழிபட முடியலையே எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளே தானே இருக்கும் இதெல்லாம் இப்போ தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு அவர் அறுபத்தி அஞ்சிலே சொல்லிட்டார் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே நடக்க அவர் சொல்கிறார் தெய்வமெல்லாம் விண்ணாடி போகும் போகும் தீமையெல்லாம் அன்னகத்தை தெருக்கூத்தாகும் இந்த மண்ணில் என்ன தீமை எத்தனை விதமான தீமைகள் உண்டோ அது தெருக்கூத்து மாதிரி அங்கங்கே கூத்தாடி நிற்கும் அந்த கூத்துக்கள் தான் மக்கள் மனதில் பதியும் உயிம் உண்மை உள்ளத்துண்மை ஓடிப்போகும் உய்வதற்கான கதி என்ன நம்ம வீடுபடு அடைவதற்கான கதி என்ன யாருக்குமே தெரியாது அது ஓடி போயிடும் உள்ளத்துக்குள்ளே உனக்கு ஒளி இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை அப்போ உள்ளத்து உண்மையும் அது ஓடி போயிடும் எவ்வளோ மெய் மெய்மையாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஐயமில்லை என அகங்காரம் தான் தொல்லும் நான் சொன்னேன்னா சரி இதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அகங்காரத்தில் அவங்க உறுதிப்பாடாக நின்று அவங்கவுங்க கொள்கையை அவங்கவுங்க சாதிக்கிறதுக்கு நிறைய அனுப்பாங்க ஐயையோ அகிலமெல்லாம் கள்ளம் கள்ளம் இந்த உலகத்தில் யார் உண்மையாக இருக்கா யார் பொய்யாக இருக்கா நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல அகிலமெல்லாம் கள்ளம் கள்ளம் தூய நெறி காட்டி நின்றார் சித்தர் சித்தர் தூல நெறி காட்டுகின்றார் எத்தர் எத்தர் உயிரிக்கான வழியை சித்தர்கள் காட்டி நின்றார்கள் எத்தர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்காக வேண்டி என்ன கள்ளங்கபடம் உண்டோ அத்தனையும் அவர்கள் காட்டி நிற்கின்றார்கள் விஞ்ஞான விதியெல்லாம் வேகம் 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 மின்னல் தாமசத்தின் வித்தை வித்தை அங்கான விதியெல்லாம் போகம் போகம் அடடடா கயரறுந்த பொம்மலாட்டம் செய்ஞான கதியெல்லாம் மரண மரண அவத்தையின் செயலன்றி வேறில்லை ஜென்மம் ஜென்மம் மெய்யான விதியெல்லாம் யோகம் யோகம் மின்னான சக்தியுடன் சாகம் மின்னான சக்தியுடன் சாகம் சோகம் 
இப்போ நீங்கள் வந்து மின்னணையாளான அந்த குண்டலினி தாயோடு சேர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு மெய்யான விதியெல்லாம் யோகம் உங்களுக்கு யோக நெறி உங்களுக்கு மெய்நெறியாக கிடைக்கும் அந்த குண்டலினி தாயோடு சேர்ந்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது விஞ்ஞான விதியெல்லாம் வேகம் வேகம் எந்த காலத்தில் இருக்க நீ குண்டலினி சக்தின்ட்டு ஆறு ஆதாரம்ன்ட்டு அப்புறம் அது உடலோடு நிற்குமா நிராதாரம் உடல் கடந்து போகுமா இதெல்லாம் உனக்கு கற்பனையாக தெரியலையா இதெல்லாம் எதுக்கு நீ அதை அதை போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு விஞ்ஞானம் உன் கண்ணுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியா இப்போ நீ வந்து யோகத்தில் நீ வந்து ஆறு ஆதாரம் பற்றி பேசுகிற ரைட்டு நிராதாரம் பற்றி பேசுகிற எனக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ணி காட்ட முடியுமா உன்னால் நீ என்ன அனுபவிச்சு எனக்கு சொல்ல முடியுமா அந்த அனுபவத்தை எனக்கு காட்டி கொடு பார்ப்போம் அப்படின்னு பேசுவாங்க அதனால் அவர் சொல்கிறாரு விஞ்ஞான விதியெல்லாம் வேகம் 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 இல்லை தாமசத்தின் வித்தை வித்தை இதெல்லாம் வந்து மனமயக்கம் தாமோகுணத்தினுடைய ஒரு மயக்கத்தினால் நடக்கக்கூடியது தாமசத்தின் வித்தை வித்தை அஞ்ஞான விதியெல்லாம் போகம் போகம் என் அஞ்ஞானத்தை போகம் நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய உடல் புலனீச்சை கொண்டு அனுபவிக்கக்கூடியதை அஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நமக்கு எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுக்குறாங்க அஞ்ஞானத்தின் விதியெல்லாம் போகம் போகம் அடடடா கயிறறுந்த பொம்மலாட்டம் இது வந்து கா பொம்மலாட்டக்காரன் அவன் ஆட்டி வச்சா நம்ம ஆடுவோம் இப்போ என்ன அவன் ஆட்டி வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நம்ம ஆட ரெடி ஆகிட்டோம் அப்போ பேரண்டு நாயகனோடு நம்மளுடைய தொடர்பை அறுத்து கொண்டு நாம் ஆடக்கூடிய ஆட்டம் அவனோடு தொடர்பு கொண்டு நம்ம ஆடினோம்னா நம் செயலெல்லாம் சிவன் செயலாக இருக்கும் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் அப்படிங்கிறாங்க சித்த சித்தன் சிவன்பால் இருந்தால் நமக்கு அவன் செயலெல்லாம் அப்படி ஆயிரும் ஆனால் அப்படி இல்லையே நம்ம அவனோடு தொடர்பை அறுத்து கொண்டு இந்த பொம்மலாட்டம் நடக்குது இது எவ்வளோ காலம் நெருஞ்சு போய் இப்போ கயிறை விட்டு பம்பரம் விழுந்துச்சுன்னா அது எவ்வளோ நேரம் சுற்றும் கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு அது தன் த தலையை போயிடும் அது மாதிரி தான் நீங்கள் ஆடப்படிய ஆட்டம் இங்கே விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆடுற ஆட்டம் அந்த கயிறு இருந்த பொம்மலாட்டம் மாதிரி அது எவ்வளோ நேரம் சுற்றுதோ அவ்வளோ நேரம் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆட்டம் ஒடுங்கிடும் நீ பேரண்ட நாயகனோட வச்சேன்னா காலங்காலமாக யுக யுகமாக நீ உன்னுடைய ஆட்டத்தை தொடரலாம் அந்த பேரண்ட நாயகனோட அருள் அனுபவத்தையும் பெறலாம் செய்ஞான கதியெல்லாம் மரண அவத்தன் செயலன்றி வேறில்லை ஜென்மம் ஜென்மம் நீ வந்து இந்த நீ செய்யக்கூடிய இந்த கதியெல்லாம் எதில் போய் நிற்கும் மரண அவஸ்தையில் போய் நிற்கும் அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஜென்மம் பிறந்து பிறந்து செத்து செத்து வினை அனுபவிப்பதற்கு போய் நிற்கும் மெய்யான விதியெல்லாம் யோகம் யோகம் இதெல்லாம் வந்து நீ ஜென்ம ஜென்மமாக பிறந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான செயலை செய்ய போறியா நீங்கான யோகத்தை செய்து அந்த குண்டல்மி ஆற்றல் மூலமாக அந்த பராசக்தியை அடைந்து ஞானத்தை பெற போறியாங்கிறத உன் பக்கமே விட்டுருதேன் நீ அதை செஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் வித்தன்பான் முளையன்பான் மின்வீச்சு என்பான் வெப்பன்பான் காந்தத்தின் கப்பே என்பான் வித்தையடா விண்ணெல்லாம் சுழலும் மார்க்கம் விந்தையடா ஆகர்ஷன வியப்பே என்பான் வெத்தறிவான் கனியறியான் மேல்தோல் உண்பான் விஞ்ஞானி அவனறிவை பழிக்கவில்லை சித்தறிவான் சத்தறிவான் சித்தன் சித்தன் சித்திலே சீரூட்டி சித்தன் காண்பான் இப்போ சித்தத்தில் சீராட்டி சித்தன் காண்பான் அவனுடைய சித்தத்தை ஒடுக்கி அதை சிவத்தில் அடக்கி அவன் சில மெய்ஞான உண்மைகளை உங்களுக்கு சொல்லுவான் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சித்தறிவான் சத்தறிவான் சித்தன் சித்தன் சித்தையும் சத்தையும் அவன் அறிவான் உண்மை பொருளையும் மெய்ஞான அறிவையும் சித்தன் மட்டுமே அறிவான் சித்தத்திலே சிருஷ்டி சித்தன் அவன் சித்தத்துக்குள்ளேயே சிருஷ்டிய அவனால் ஐந்தொழிலும் அவனுக்கு செய்ய முடியும் அவன் சித்தத்துக்குள்ளே பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி வச்சுருக்கிறதுனால அவன் அதை செய்கிறான் இந்த தன்மை தெரியாமல் வித்தன்பான் முளையன்பான் மின்வீச்சு என்பான் இதில் வித்து முளை மின்வீச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எது முன்னால் வந்துச்சு எது பின்னால் வந்துச்சு மின்காந்த அலை என்ன இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வாய்ஜாலம் காட்டி உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க வெப்பன்பான் காந்தத்தின் கப்பே என்பான் வித்தையடா விண்ணெல்லாம் சுழலும் மார்க்கம் வித்தையடா ஆகர்ஷன வியப்பே என்பான் இதெல்லாம் ஒரு வித்த இதெல்லாம் ஒரு விந்தை இதெல்லாம் ஆகர்ஷண சக்தினால புவியீர்ப்பு சக்தினால் நடக்கு அதில் நடக்கு இதில் நடக்குன்னு உங்களுக்கு வாய்ச்சொல்லை காட்டி உங்களை மிரட்டுவாங்க மின்காந்த ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் இந்த ஆற்றல் சொல்லி உங்களை இழுத்து பிடிப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சித்தத்தை நீங்கள் ஒருக்குனா தான் உங்களுக்குள்ளே பேரண்டா நாயகங்கக்கூடிய மின்காந்தத்தை உங்களால் பெற முடியும் இவங்க காமிக்கிறதெல்லாம் கயரறிந்த பொம்மலாட்டம் இதை நீங்கள் பெருசாக நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் எப்படி என்ன வெத்தறிவு இது பழத்தை உரிச்சு தூர போட்டுட்டு தொழியை திங்கிறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறார் வெத்தறிவோம் கனியறியான் மேல்தோல் உண்பான் அவன் கனியை பற்றி அவனுக்கு தெரியாது மேல் தோலை தின்னுட்டு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கனி வந்து பேரண்ட நாயகன் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லாமல் இவ்வளவு வாய்ச்சவடால் அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அடடடா விஞ்ஞானி அரையக்கேளாய் யாவைக்கும் காரணத்தை அற
விண்கள் ஏனோ குவிந்து இணைந்து பிரிந்து அயனம் ஏனோ விடடா இவையெல்லாம் என்னே என்னே விலக்கி விலக்கி விளக்கிடுவாய் கலக்கமர சொன்னேன் நீ இது விளக்கமாக பார்த்துக்கோ நான் எதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்னு பாரு நேர்நிலையான் விண்கள் வான்வெளியில் நட்சத்திர மண்டலங்கள் இருக்குது சூரிய மண்டலம் இருக்குது சந்திர மண்டலம் இருக்குது வான்வெளியில் இவைகள்லாம் எதுக்கு படித்தான் அயன வீதி அதாவது தட்சிணாயணம் புத்திராயணம் கூடிய அயன வீதி இவைகள்லாம் எதுக்கு படித்தான் உன்னுடைய வாசியை சரி செய்து நீ வந்து புத்திராயணத்தில் தட்சிணாயணத்தில் அந்த வாசியை நீ எப்படி கொண்டுட்டு போகணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வந்து உனக்கு கலக்கமர சொன்னேன் அதாவது கலக்கமரனா அந்த பேரண்ட நாயகனோடு உணர்வு கொண்டு நான் சொன்னேன் இந்த பூமியில் உண்டான எல்லா உணர்வையும் விட்டு இதெல்லாம் அப்படி சொல்லி வச்சுருக்க நீ என்ன செய்கிறனா விஞ்ஞானி அறைய கேளாய் யாவைக்கும் காரணத்தை அறிவார் இதுக்கெல்லாம் அதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன காரணம் இது விஞ்ஞானர் இப்படி நிரூபிச்சிருக்கிறா அப்படி சொல்லிட்டு நீ அடையிற அகிலாண்டம் கவர்ச்சி ஏனும் இந்த இதெல்லாம் ஒரு கவர்ச்சியான பேச்சு கவர்ச்சியான செய்கை அணுவுக்குள் மின்காந்தம் வைத்தானே அதெல்லாம் உன்னால் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியுமாடா அணுவை உடச்சி பார்த்த போது நடராஜ மூர்த்தி தானே வந்திருந்தார் அணுவை உடைக்க முடியாதுன்னு ஒருக்க சொன்னான் உடச்சி பார் என்ன வந்துச்சு நடராஜர் திருக்குறள் தான் வந்துச்சு இதே திருக்குறள் தான் உன்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு நீ விஞ்ஞானத்துக்கு ப்ரூஃபு மெய்ஞானத்துக்கு பொறுப்புங்கிற சூரிய மண்டல சந்திர மண்டலம்லாம் உனக்குள்ளேயே இருக்குது அயன திசை மாறுதது உன்னுடைய வாசி நிலையை மாற்றிக்கொள்வது இதெல்லாம் உனக்குள்ளே இறைவன் படைச்சி வச்சுருக்கணும் நீ காரணத்தை எங்கேயோ போய் தேடிட்டு இருக்கிற உனக்குள்ளே இத்தனை காரணமாக இறைவன் படைச்சி வச்சுருக்கிறத நீ உணர தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வருந்தி நமக்காக வேண்டி சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் கூட்டி வைக்க இன்றைக்கி இதோடு முடிவு பண்ணுவோம் நாளைக்கு மீறி பார்க்கலாம் அரகிராம பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி